ሰላም ተናስተልኝ ተመልካቾቻችን ሰለሞን ሙልጌታ ካሳነኝ ይህ ሳምንታዩ ቲክቶክ ሰለሞን በኢቢኤስ ነው ለዛሬ የተለያዩ ወቅታዊ የሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ጉዳዮችን ይጅላችሁ ነው የምቀርበው 3D ፕሪንተር እና የህግ ወጥ የመሳሪያ ባለቤትነት ስጋት ፌስቡክ እና የአሜሪካ ፖለቲካ የአፕል ኩባንያ ከ1 ትሪሊየን ዶላር በላይ ዋጋ ያለው ኩባንያ ስለመሆኑና እንዲሁም ደግሞ ሁልጊዜ ምንጠቀምባቸው ስልኮቻችን ታብሌቶቻችን ላይ ያለው እጅግ በጣም ወሳኝ የሆነው ፊቸር ወይም ደግሞ መገልገያ ቸች ስክሪን የሚባለው እንዴት እንደሚሰራ የሚያስቀኝ ፕሮግራም ነው የሚኖረኝ ከስግጅቱ ጋራ ዌልካም ቆይት ስለ 3D ፕሪንተሮች ብዙ ጊዜ እናገራለሁ እንዴ እንዳልኳችሁ ቀለም ከታችሁ ኢንክ እና ካርትሪጅ ከታችሁ በወረቀት ላይ ፊደሎችን ምስሎችን እንደምታትሙት ፕላስቲክ የሚቀልጡ ፕላስቲኮች እና የተለያዩ የኬሚካል ሰብስታንሶችን ደግሞ በመጠቀም በ3D ማዴል ማድረጊያ ሶፍትዌሮች ደግሞ ላይ በኮምፒውተር ላይ 3D ኦብጀክቶች የሚጨበጡ ቁሶችን ማዴል በማድረግ ልክ እንደ ጽሁፍ ማተም የተጀመረበት ዘመን ውስጥ እንደገባ እንደጋ ግሜ ነገር ያጫውallo ይሄ ነገር ደግሞ አሁን በጣም ኮንትሮቨርሻል ወይም አወዛጋቢ የሆነ ነገር ውስጥ የሚገባበት አቅጣጫ እየተስተዋለ ነው ይሄ ምንድነው በዚህ በአሜሪካ ሀገር ባለፈው ሳምንት ለየት ያለ ነገር ሆኗል ምንድነው በሲያትል ውስጥ የሚገኝ በዋሽንግተን ስቴት ውስጥ የሚገኝ አንድ ዳኛ የ3D ፕሪንተርን በ3D ፕሪንተርን ተጠቅሞ የ ሽጉጥ ወይ ደግሞ መሳሪያ ወይ ደግሞ ጠመንጃ የሚታተምበት ሶፍትዌር ብሉፕሪንት ምን ነው ዋን ነው ዲዛይኑ እንዴት ተደርጎ እንደሚሰራ የሚያሳይ ዲዛይን በኦንላይን ላይ ተለቆ ነበር ያ ነገር እንዳይሰራ ጫግደውታል ይሄ የሆነበት ምክንያት እንግዲህ ያው ለኦቪየስ ነው ሪዝኑ ነገር ግን ይሄንን ዲዛይን ያደረገው ተቋም ወይ ደግሞ ግሩፕ ከትራምፕ አድሚኒስትሬሽን ጋር ከተወሰነ ወራት በፊት በተስማምቶ ይሄ ለረጂም ጊዜ ይሄን ዲዛይን ሲያደርጉ ቆይቶ ነበር ለህزب አቬሌብል ለማድረግ ኦ픈 ሶርስ እንደሚባለው በሶፍትዌር ቋንቋው ማለት ነው ይሄንንም ለእንደዛ ለማድረግ ዲዛይኑን ብሉፕሪንቱን ታስቦ ነበርና በጣም ውዝግብ ነበር ከብዙ ከመንግስት ጋር ባደረጉት ስምምነት የትራምፕ አድሚኒስትሬሽን በጁን ወር ፈቅዶላቸው ነበር ይሄን ነገር በህጋዊ መንገድ ለህزب ተጥቀም እንዲውል ማድረግ የሚለው ነገር ግን ይሄ ያልተዋጠለት የአንድ ፍርድ ቤት ዳኛ ፌደራል ዳኛ ይሄንን ነገር በፍጹም እንዳይሰራጭ ይሄ የ3D ፕሪንተር የሺ ጉጥ ማተሚያ ዲዛይን እንዳይሰራጭ በሚል ባለፈው ሳምንት እገዳ አደርጎበታል ለጊዜው በሚል ዌብሳይቱ ወይም ደግሞ ይሄንን ዲዛይን አደረጉት ሰዎች ይሄንን ነገር ሪሊዝ ለማድረግ ያሰቡት የነበረው ኦገስት በኦገስት 1 ነበር በአሳለፍ ነው ሮብ ነገር ግን ከዛ ቀደም ብሎ ከቀደም ባለው ሳምንት ውስጥ ባሉት ቀናቶች ውስጥ ሪሊዝ በማድረግ በ3 ቀናት ውስጥ ብቻ ከአንድ ሺህ ሰው በላይ ይሄንን ነገር ይሄንን ብሉፕሪንት ዳውንሎድ አድርገውታል ማለት ነው ማለት እንግዲህ ዲዛይኑን በጃቸው አለ 3D ፕሪንተር ካላቸው የቤት ውስጥ የሚታተም መሳሪያን ጦር መሳሪያን መስራት የሚቻለበት ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነው። ዳኛው ምንድን ያሉት በየቦታው ባውን ሰዓት ላይ በላብራቶሪ ውስጥ በላብሬት በላይብረሪዎች ውስጥ በፐብሊክ እና ፕራይቬት ኮሌጆች ውስጥ በሙሉ አሁን የ3D ፕሪንተር እየተለመረ ነው ልጆች የተለያዩ ነገሮችን እየሰሩ ዲዛይን ዲያሮጉና እንዲያትሙ ለማበረታታት በሚል ስለዚህ የዳኛው እይታ ምንድን ነው ይሄ ነገር ለሁሉም ሰው አክሰሰብል ስለሆነ ፕሪንተሩ ያ ዲዛይኑ እንዴት እንደሚሰራ የዲዛይኑ ሰዎች እጅ ከገባ በቀላሉ ብዙ ሰው ይሄን ነገር ሊያከናውን ይችላልና በጣም ችግር ሊፈጥር ይችላል የሚለው ነገር ውስጥ ነው እንግዲህ የተገባው ማለት ነው። ትልቁ ስጋት ደግሞ እነዚህ በ3D ፕሪንተር አማካኝነት የታተሙ በፕላስቲክ በበለየላ አይነት የኬሚካል ሰብስታንስ የተሰሩ ሽጉጦች እና ጠመንጃዎች በሴኩሪቲ ዲቴክሽን አየርፖርት ውስጥ እና የተለያዩ ቦታዎች የመንግስት ተቋማት ውስጥ ገቡ የምትፈተሹበት ፍተሻ አላርለም እነዛ የኤክስሬ ማሽኖች ይሄን ነገር ላይ ስለሚችሉ ላይ ቁ ስለሚችሉ እንግዲህ አደጋ የመድረሱ ነገር ከባል ሊሆን ይችላል ነው የተባለው በተለይ ደግሞ ይሄ ዲዛይኑ የAR15 የሚተባለውን ይሄ የአሜሪካ ውስጥ በብዛት ሰዎች የሚገደሉበት ሰው የሰው ነፍስ መጥፋት የሚካሄድበት ጦር መሳሪያ አለ መጠመንጃ አለ እሱን እንዴት እንደሚታተም የሚያሳይም ዲዛይን አካቷል ማለት ነው ይሄ በቀደም ተለቆ አንድ ሰዎች ዳውንሎድ ያደረጉትና በዳኛው እቀባ ይተረገበት ይሄው ዲዛይን ማለት ነው ሌላኛው ባለፈው ሳምንት ከነበሩ ዜናዎች ውስጥ የፌስቡክ እና የአሜሪካ ፖለቲካ ነው ተመልሶ መጥቷል የአሜሪካ ምርጫ ኖቬምበር ላይ ከ አራት ከ3 ወር ተኩልና ከ4 ወር በኋላ ይካሄዳል ሚትተርም ኤሌክሽን የሚባለው ነው በዚህ ጊዜ ውስጥ ሴኔቶች እና ኮንግረስማኖች ትልልቅ የሆኑ ምርጫዎች የሚካሄዱበት ነው ይልቅ የአሜሪካኑ ምርጫ የፕሬዝዳንት ምርጫው በተደረገ በየሁለት አመቱ የሚደረገም ስላለ እና በጣም በጣም ትልቅ ነገር ነው ትልቅ ምርጫ ነውና ከዚህ ጋር በተያዛ ሆነን ፌስቡክ 32 የሚያክሉ ሰስፒሽየስ ወይንም አጥራጣሪ የሚላቸውን ፔጆች ባን አድርጓል በ2016 የሆነው ነገር ታውቃላችሁ የፕሬዝዳንሻል ኤሌክሽን ነበር በጣም ትልቅ ዲል ነበርና በዛ ጊዜ ላይ የተፈጠረ ነገር አለ በፌክ ኒውስ የሚባለው በፌስቡክ ላይ በሚሰራጩ በርካታ መረጃዎች የተሳቱ መረጃዎች አንደኛውን ተቋሚ ተወዳዳሪውን መጥፎ ነገር ያጠለሸ ሌላኛውን ደግሞ እየቀባ ወይም ደግሞ ብዙ አይነት ፌክ ኒውሶች 
ፖለቲካል ፌክ ኒውዞችን በብዛት እየተሰራጩ የሰውን የመርጫ ውሳኔ ካንዱ አቅጣጫ ወዳንዱ አቅጣጫ የማስቀየር ሂደት በጣም በተሳካው ሁኔታ ተካይዶላል የራሽያን ስፓይዎች የራሻ የሰላላ ተቋማት ለዚህ ጉዳይ በቀድሚያ ተጠያቂ እንደሆኑ በብዛት ሲንሳማው የከረመው ነገር ነው አሁንም ደግሞ ይሄው ነገር ተመልሶ መጥቷል ከመርጫው ወፊት ስለዚህ ፌስቡክ እንዳለፈው ካለፈው ትምርት ወስዶ ይሄን ነገር በጣም ሲሪየስ ነው ሞስቶ በማለት 32 የሚያክሉ አካውንቶችን ብሎክ አድርጓል በብዛት ናቸው ብሎ የሚገምተው ከራሺያ አካባቢ እንደሆነ የሚሰነዘሩት እነዚህ ጥቃቶች ጥቃት ነው የሚባሉት ይሄ እንደውም ፌስቡክ እነዚህ አይነ ነገሮች ስታስቡ ፔጅ ነው የሆነ የማይረባ ነገር ወይ ደግሞ የማይረባ አይደለም የማይረባ ነገር ነው የሰው ንሳኔ የሚያስቀይር ነገር ነው ይሄን ነገር ፌስቡክ ምናለ ከጦር መሳሪያ ውጊያ ለይች የማይው አይደለም በሚል አይነት ሲሪየስነስ እና አምሮት ነው ይሄን ነገር ያያዙት ለዚህ ነው በጣም በከፍተኛ ጥንቃቄ ይሄን ነገር የለቀሙ ያውጡ የሚገኙት ማለት ነው። በእነዚህ ፌክ አካውንት ናቸው ወይ ደግሞ የተለያየ የማይሆን ነገር ያስተላልፋሉ ባላቸው እነዚህ ካባገራቸው ፔጆች የፌስቡክ እና የኢንስታግራም ፔጆች ውስጥ ከ9500 በላይ የተለያዩ ፖስቶች የሰውን አመለካከት ሊያስቀይር የሚችል ሰውን ሊያሳስብ ሊያስደነግጥ ወይ ደግሞ የሚችሉ የሚያወዛግቡ ነገሮች ከመርጫው ፊት ካሁን መስራጨት ጀምረው ነበር እንዲሁም ከነዚህ ፔጆች ውስጥ አብዛኞቹ ወደ 150 ያህል አድ ይሄ አድ ምን ነው አለ ፔጃቹ ሰው እንዲያይላችሁና ላይክ እንዲያደርግላችሁ የጻፋችሁት ነገር እንዲታይ የሚደረግበት ነው ወደ 11 ዶላር ተከፍሎበት እነዚህ ፔጆች አድ ላይ እንደወጡ ሁሉ ከመረጃው ላይ አግኝቷል ማለት ከነዚህ በጣም ፖፑላር ከሚባሉ ፌክ አካውንቶች ውስጥ ፌስቡክ አይደንቲፋይ ካደረጋቸው ውስጥ አስላን ዎሪየርስ ብላክ ኤሌቬሽን ማይንድፉል ቢንግ እና ሬዚስተርስ የሚባሉት ናቸው በቆንጮ ታይዘው እንዲታገዱ የተደረጉት ማለት ነው እን ለምን እንደሆነ ፌስቡክ ማን እንደሆነ በትክክል ማቀው ይሄ እንግዲህ በጣም የተወሳሰበ ሂደት ስላለው ነው ዋን ነው እነዚህ ባድ አክተርስ ወይ እነዚህ መጥፎ ሰዎች ወይ የሚባሉት በጣም በብዙ አይነት ቴክኒክ ውስጥ ራሃቸው የሚደብቁት ማለት ነው አንደኛው እንደሚጠረጠረው የኢንተርኔት ሪሰርች ኤጀንሲ IRA የሚባል የራሻ ተቋም አለ በዛው ውስጥ ሆኖ የሚሰሩ እንደሆኑ ይነገራል በብዛት ደግሞ VPN የሚባል ቴክኒክ አለ virtual private network በዛው ውስጥ ኢንተርኔት ተጠቀሙና በዛው ውስጥ የተለያየ አክቲቪቲስ ታረጉ ማንነታቸው ይደበቃል አይ እንዳይታወቅ ይደረጋል ስለዚህ የመሳሰሉት ሎኬሽናቸው መደበቅ ይቻላል አይደንቲቲያቸው መደበቅ ይቻላልና በዚህ ቴክኒኮችና በመሳሰሉት ስለሚጠቀሙ ፌስቡክ ሄዶ ይሄ ነው ብሎ ግለሰብን ኃላፊ ማድረግ የማይቻልበት አይነት ከባድ ወጥ መድ ውስጥ ነው የገባ ማለት ነው ስለዚህ በጣም ከባድ ሊሆን ይችላል እስከመቸውም ሶርሱን ማንኑን ግለሰቡን ማቆም ላይ ይችላል ማግኔት ላይ ይችላል ፔጁን ማገድ ሊችል ይችላል እና በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው እንግዲህ የሚሄደው ማለት ስለዚህ እነዚህ አይነት ሁኔታዎች አሁን ቀደም ያልኳችሁ የ3D printer ጋኑ የፌስቡክ ሌላው ቀደም በኋላ ላይ ዘርዘር ብየናገራሉ የአፕል ደሞ የ1 ትሪሊየን ዶላር በአሜሪካ ወይ በአለም የመጀመሪያው ፐብሊክሊ ትሬዲድ የሚባለው በኒውዮርክ ስቶክ ኤክስቼንጅ የሚሸጥ ፐብሊክሊ ትሬዲድ ካምፓኒ በታሪክ የመጀመሪያው ሆናል 1 ትሪሊየን ዶላር ሲሆን ስለዚህ ይሄ ማለት ምንድነው ቴክኖሎጂ በኢኮኖሚው ላይ ቴክኖሎጂ በፖለቲካው ላይ ቴክኖሎጂ በሶሻል ላይፉ ላይና በመሳሰለው ነገር ላይ ያመጣ ያለውን ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ በጣም ቁልጭ አድርጎ የሚያሳይ ነው ሌላው እንኳን ቢቀር ባለፈው ሳምንት የሆኑት እነዚህ ሶስት ክስተቶች ማለት ነው። ድሮ ድሮ ገና ድሮ ገና ኮምፒውተሮች በጣም እንጭጭ ጻን ይያሉ ከኮምፒውተሮች ጋር በጣም ቤት ከመያካክሉ ፎክ ከመያካክሉ ኮምፒውተሮች ነው የነበሩት በነገራችን ላይ ከነዚህ ኮምፒውተሮች ጋር ለመግባባት ደግሞ የምንጠቀመው ኪቦርድ እና ማውስ ማለት ነበርም ትልልቅ ፓንች ካርድ የሚባል አለ በቃ በወረቀት ፓንች የተደረገ የተለያየ እንዲያንዳንዱ ፓንች የተለያየ ኮድ አለው ያን በትልቅ ስሎት ውስጥ በመክተት ነበረ ከኮምፒውተር ጋር የምንግባባው ያም ዘመን አልፎ ነገሮች እየተቀየሩ ነው መጥተው ከዛ በኋላ ኪቦርድ የምንለው አሁን ብዙ ኮምፒውተሮቻችን ላይ ያለው የኢንተራክሽን ሲስተም ከመሽኖች ጋር የምንግባባበት HCI ባላ human computer interaction ቀጥሎ ደሞ joystick ወይ ደሞ mouse ይመሳሰሉት ይያልን ይያልን በጣም በዛሬ ላይ እንገኛለን ከዛም አልፈን ደሞ ኦኬ መንካት አስፈልገንም command voice command አሁን ከሲሪ ጋር መግባባት ይችላልላችሁ ከአማዞን አሌክሳ ጋር ትግባባላችሁ ከሳምሰንግ ቢክስቢ ጋር ትገናኛላችሁ ይመሳሰሉት ከኮምፒውተራችሁ ጋር በንግግር voice command ሁሉ ነገር ውስጥም እየገባን ነው የምንገኘው ነገር ግን ባሁን ሰዓት ላይ ለተፈጠረው እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ የሞባይል ዲቫይስ የስማርት ዲቫይሶች ፍንዳታ ትልቁን ሚና የሚጫወተው ቸርች ስክሪን የምንለው ነው በጣታችን ስክሪኑ ላይ በመንካት ከማሽኖች ጋር የምንግባባበት ሂደት አሁን ግዜ ስለምንጠቀምበት በቃ አይገርምንም እንዴት እንደሚሰራ ማናስበውና ዛሬ ወደና እንታ አምጥቼ ወደ አይምሯችሁ በመክተት አፕሪሽየት እንድታደርጉት እንዴት አይነት ኢንትረስቲንግ የሆነ አሰራር እንዳለው እንድታቆ በማለት ነው ይሄን ወደና እንታ ያማ እንግዲህ ለዛሬ በትንሹ ማብራር አላችሁ በጣም ይገርመው ይሄ ነው ቴክኖሎጂ ቴክስት ስክሪን የምንለው ከጥቂት አመታት በፊት በፊልም ላይ ይሄ ሳይንስ ፊክሽን በመንላችሁ ፊልሞች ላይ እንደ ፊልም እንደ ፌክ ልብ ወለድ ላይ ብቻ የምናያቸው ነበርውና ነገር ግን ያ አልፎ ዛሬ ላይ መጥቶ እጃችን
ነገር ግን በጣም ከጀርባ ያለው ነገር በጣም የሚደንቅ የቴክኖሎጂና የኢኖቬሽን አሰራራል ነው። እንደውም ዛሬ ዛሬ ላይ ያለ ቸች ስክሪን ያለ ስማርትፎኖች ህይወታችንን ማሰብስ ከመማንችል ድረስ በጣም በጣም የሚገርም አይነት ሂደት ውስጥ ነው እንግዲህ የምንገኘው ማለት ነው። ቸች ስክሪኖች ደግሞ ከስልካችን አልፎ ከኮምፒውተራችን አልፎ ሁሉም ላይ ናቸው። ቤታችን ውስጥ ያለው ፍሪጃችን ላይ ያለው ቴሌቪዥናችን በአንዳንድ ሁኔታ ላይ ሬስቶራንቶች ውስጥ ግሮሰሪስ እንገባ ስቶርስን ሄድ አየር መንገስን እንሳፈን ፕሌኖች ውስጥ ቁጭ ላይ ቴሌቪዥን ስናይ በእያንዳንዱ የህይወታችን አቅጣጫው ቸች ስክሪኖች እጅግ በጣም ወሳኝ የሆነ አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛሉ። እንዲሁም የአፕል እንደዛ ሀብታም መሆን ትልቁ ሚና የሚጫወተው ስማርትፎኖች ናቸው። ከዛም አንጻር የተች ስክሪን ትልቁ ሚና ያጫወታል በኋላ አንዳንዶቹ ነገሮች ይጠቅስላቸዋል። ነገር ግን በአሁን ሰዓት ላይ ኢቡኮቻችን ሙዚቃ ማጫወቶቻችን በሙሉ ያለ ተች ኮንትሮል ምንም ልታረጋቸው ሁሉ እስከማትችሉ ድረስ ያለንበት ዘመን ውስጥ እንገኛለን። እኔ ሁሉ ነገር እየተጀመረው ግን በ1993 እንዴት እንደተጀመረ በኋላ ነግራቸዋለሁ። ግን የስማርትፎን ላይ ሞር እንደዚህ ተች ስክሪን በማድረግ የመጀመሪያ ኩባንያ የሚሆነው የአይቢኤም ቤልሳውዝ የሚባለው ተቋም ነው ሳይመን ፐርሰናል ኮሙኒኬተር የሚባል ፒዲኤ ለመጀመሪያ ጊዜ በሴልፎን ላይ ተግባራ ይተረርጎ ነበር በጣም ወደ ወደ ማርኬት መግባት ባይችልም ታሪኩ እንዳልኳችሁ ወደ 50 ሰዎች ወደ 60 ሰዎች ይላል በኋላ ላይ ተክስላችኋል ከዛ በኋላ ደግሞ አፕል በመከተል ከበዛው በዘጠናዎቹ የፒዲኤ ዲቫይስ ኒውተን ፒዲኤ የሚባል ደግሞ በስታይለስ ፔን በመትመስለው ነገር የምትጠቀሙበትን አይነት የተች ስክሪን ሲስተም ደግሞ ይፋ አድርጎ ነበር በዘጠናዎቹ ማለት ነው ነገር ግን ይሄ ተች ስክሪን ቴክኖሎጂ ፒዲኤ በሚባለው የዲቫይሶች ከሴልፎን በፊት ወይ ከስማርትፎን በፊት በነበሩት ውስጥ እያደገ ያደገ ወደ ሁለት ሺዎች ሁሉ የመጣበትና ስማርትፎኖች እንዲወለዱ ምክንያት የሆነበት ሁሉ ሂደት ነበር ነገር ግን በእነዚህ ጊዜዎች ውስጥ እንዳልኳችሁ ብዙዎቹ የተች ስክሪኖች በስታይለስ ላይ ቺ ስፔሻል ፔን አብራብን በመጣው ላይ የተወሰነ ነበር እንጂ በጣታችን መልቲ ተች ስክሪን ብዙ ነገር የነካን ብዙ ነገር ማድረግ የምንችልበት ነገር በጣም እስከቅርብ ጊዜ ድረስ በሚታሰብም ነገር አልነበረ በዚህም በተጨማሪ በዘጠናዎቹና early 2000 ይሄን የሚጠቀሙት ቢዝነስ ሰዎች ባለስልጣኖች የትልልቅ ኃላፊነት ላይ ያሉ ሰዎች ፒዲዮን በጣም የተወሰኑ ሰዎች ነበሩ በዛች በስታይለስ የሚጠቀሙት እንጂ እንዳሁኑ በጣም ፈሶ በጣም በሚገርም አይነት ሂደት ውስጥ አልገባም ነበር ማለት ነው በ2002 ዓመተ ምህረት ሶኒ የመጀመሪያውን ፍላት ኢንፑት ሰርፌስ በጣታችን የምንጠቀምበትን ነገር ኢንትሮዱስ ያደርግ ለመጀመሪያ ጊዜ መልታይ ተችና የመሳሰሉትን ዛሬ ያለውን አይነት ቴክኖሎጂ እንዲወለድ ትልቁን ነገር ይፋ ያደረገበት ሂደት የተፈጸመው በዚህ በ2002 ዓመተ ምህረት ነበር ነገር ግን ተች ስክሪንን በመጠቀም ስማርትፎኖቻችን የምንጠቀምበት ሂደት አያያሰራር ለምስከወዲያኘው የተቀየረው ግን በ2007 ዓመተ ምህረት የስቲቭ ጃብስ የመጀመሪያውን አይፎን የመጀመሪያውን አይፎን 1 ይፋ ባደረገበት ጊዜ ነበር በዚህ ጊዜ ላይ አይፎን በጣም አክዩሬት ከዚህ በፊት ሆኖ በማያቅ ሁኔታ ጅግ በጣም አክዩሬት የሆነና በጣም በርካሽ ሁኔታ ኢንኤክስፔንሲቭ የሆነ ማልቲ ተች ስክሪንን ይፋ አደረገ ማለት ነው። ይሄ ያደረገው ምንድነው? በጣም በሚገርም ሁኔታ በአክዩሬት በሆነ ፕሪሲዥን ያንዳንዱ የጣታችሁን ቅስቀሳና ሁኔታ ከዛ ዲቫይስ ጋር ከዛ ኤሌክትሮኒክ ዲቫይስ ጋር በሚገርም ሁኔታ እንድትግባቡ ዙም ማድረግ ስዋይፕ ማድረግ ታይፕ የማድረግ ሂደቱ ጌም የመጫወት ሂደቱ በጣም በሚገርም መራቀቅ ወደ የሚቀጥለው ሌভেল ይሄደበት ወቅት ነበር ማለት ነው። በተለይ አይፎን ተች ስክሪን ላይ ኢንጂነሮቹ ያደረጉት ነገር ምንድነው? ይሄ ፊዚካል ፊዚካሊስት ሶፍትዌር የሚባለው ነገር ነው። የኛን ሰውነት የኛን እንቅስቃሴ በጣም መረዳት የሚችል ሶፍትዌርና ሃርድዌር ዲዛይን ማድረጋቸው ነው። ስለዚህ በአይኦኤስ የሚባለው ነገር ላይ እያንዳንዱ ይሄ ፊዚካል ኢንትዊሽናችን እንቅስቃሴያችን የተፈጠሩ ምንም ነገር ለአን ነገር ለማዘዝ ብለን በማንጠቀመው እንቅስቃሴ በተፈጠሩ ምንም ነገር ብናደርግ ኢንተራክት የምናደርገውን ፊዚካል እንቅስቃሴ ሳንቀይር ከዲቫይሱ ጋር መገናኘት የምንችልበት ነገር ማስተዋወቃቸው ነው እንግዲህ በጣም የተች ስክሪን ቴክኖሎጂ እጅግ በጣም የተራቀቀና ፖፑላር ተወዳጅ ያደረገው ማለት ነው። ከረፍት በኋላ سنመለስ ደሞ ዘርዘር አርጌ ብዙ አይነት ተች ስክሪን ቴክኖሎጂዎች አሉ እነሱ እንዴት እንደሆኑና የታሪካ ሂደት ሆነና እንዲሁም ደሞ ኢንትረስቲንግ ፋክቶች በየማስባቸውን ወደናንተ እየጀላችሁ ቀርባለሁ። የኢቢኤስ ሶስቱን ቻናሎች ማለትም ኢቢኤስ ኤችዲ ኢቢኤስ ሲኒማና ኢቢኤስ ሙዚቃን በአዲስ አማራጭ በሮክ ቲቪ መከታተል እንደሚችሉ ያውቃሉ? የኢቢኤስ ቲቪ ልዩ ልዩ ተወዳጅ ፕሮግራሞች በኢቢኤስ ኤችዲ ኢትዮጵያዊ ፊልሞችን በኢቢኤስ ሲኒማ እንዲሁም ያገሩን ሙዚቃ በኢቢኤስ ሙዚቃ ቻናሎቹን 24 ሰዓት በቀጥታ በሮክ ቲቪ ያለመቆራረጥ መከታተል ይችላሉ። ሮክ ቲቪ ከሌሎች ባቀራቢዎች ከሚገኝ እንደ ቤስት ባይ ያሉ የኤሌክትሮኒክስ መሸጫ ሱቆች ወይንም በኢንተርኔት ገዝተው የኢቤስ ቻናሎችን መመልከት ይችላሉ። ለበለጥ መረጃ ድረገጻችንን ይጎብኙ። ኢቤስ ቴሌቪዥን ለምን እንዳልኳችሁ ተች ስክሪኖች በጣም የተፈጠሩ ናቸው ምንም አይነት የተለየ ትሬኒንግ ያስፈልጋችሁም ተች ስክሪን ለመጠቀም 
ኪቦርድ ለመጠቀም ወይ ማውስ ለመጠቀም እና አባት ንሽ ትሬኒንግ ወይ ደሞ መስላችሁ ማስለመር ሊያስፈልጋችሁ ይችላል ወይ ቱ ጋር እንደሚነካ እንደዚህ አይደለም ታች ስክሪን ግን እንደዛ አይደለም በቃ በተፈጥሮ ራሱ የሚመጣ ነው ምንም ትሬን መደረግ ሁሉ አያስፈልጋችሁም ነገር ግን ይሄ እንደዚህ አስደናቂ ሆነ ሲምፕል የሆነ የሂውማን ኮምፒውተር ኢንተራክሽን እንዴት ነው የሚሰራው እሱን እስቲ በትንሹ ለማየት ነው ሞክር ታች ስክሪን ልክ የማይታይ ኪቦርድ ብላችሁ ለቱል ላንድ አፍታ አስቡት ኪቦርድ ከፊል ለፊት የኮምፒውተር ሞኒተሩ ወይ ከስማርት ፎን ሞኒተሩ ጋር ከጀርባ ተደብቆ የተለጠፈ ኮምፒውተር ብላችሁ እንደው አስቡት ለምሳሌ ያህል ነው አንደርስ ለማድረግ ይሄ እንዴት ነው የሚሰራ ፊዚካል ኪቦርድ እንደሚሰራ እንዴት እንደሚሰራ ማሰብ ያስፈልጋል መጀመሪያ እያንዳንዱ ኪቦርድ ኤሌክትሪካሊ ስዊቾች አሉት እያንዳንዱ ኪቦርድ ምን ምንጠቀጠቆ ኪቦርድ ማለት ነው ስለዚህ እያንዳንዱ ኪ በፑሽ በመናረግበት ጊዜ አንድ የኤሌክትሪካል ሰርኪዩት ትራንዛክሽን ወይ ካረንት ፍሎን አከናወነን ብለን ነው ምንnostው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ምን አስተላልፎ እያንዳንዱ አንድ ኪ ስነካ ምን አስተላልፎ ካረንት እንደየ ሲግናሉ አይነት እና ሊያስተላልፍ እንደፈለገው መልእክት አይነት ይለያያል ስለዚህ በዛ ጊዜ ነው ኮምፒውተራችን ይሄ ሲነካ ይሄ ይሄ ካራክተር ይሄ አይነት አክሽን ተወሰደ ብሎ የሚያስበው ማለት ነው ተላይ አይነት ካረንት ፍሎ ለእያንዳንዱ ኪ አሳይንስ ለተደረገ ማለት ነው። እያንዳንዱ ኪቦርዳችን ውስጥ የኮምፒውተር ኪ ካፍታችሁ ብታዩት ሁለት ሌየሮች አታገኛለ ሁለት ኤሌክትሪክ ኮንዳክት የሚያደርጉ ሌየሮችና በነሱ ማከለ ደግሞ ኢንሱሌቲንግ ፕላስቲክ ሁለቱን ኤሌክትሪክ ፍሰቱን የሚከላከል ደግሞ ፕላስቲክ በማከሉ ታገኛላችሁ ምክንያቱም ሲነካ በማይነካ ጊዜ እንዲከላከለው ሲነካ ደግሞ ያንን አልፎ የሚፈልጉ ሁለቱ ሌየሮች ተነካክተው ኤሌክትሪክ ሲግናሉ እንዲተላለፍ ማለት ነው። እና በእነዚህ ንክክ በእያንዳንዱ ኪቦርድስ ደግሞ እንደ ሆል እንደ ክፍተት ነገር አለ እያንዳንዱ ኪ ስር ማለት ነው። ስለዚህ ልክ ፕሬስ ታርጉት በዛ በክፍተት ውስጥ ሄዶ ሁለቱ ኤሌክትሪክ ማስተላለፍ የሚችሉ ሌየሮች ይነካኩና ያንን ሲግናል ማስተላለፍ ይችላሉ ማለት ነው። እና ልክ ከነካቹ በኋላ መንካት በማትፈልጉ ጊዜ ደግሞ ስፕሪንግ ነገር አለው ሲመለስ ወደ ቦታው ሄዳል ኤሌክትሪክ ፍሰቱ ይቋረጣል ማለት ነው። ስለዚህ ቤዚክሊ ቤዚክ የሚባለው የኮምፒውተር የኪቦርድ አሰራር ማኑዋል ኪቦርድ አሰራር እንደዛ ነው። ስለዚህ ታች ስክሪኑን ተቀባሪ ለማድረግ ስናስብ ደስ ሴም ፊዚካሊ ሆኖ ኪቦርድ ሊሰራ የሚችልውን ነገር ግን ኪቦርዱ እንደዛ የምንለው ኪው በሌለበት ከታቹ ጋር ከመስታወቱ ጋር በመንነካካ ጊዜ ያንን ተመሳሳይ ነገር እንዲሰራ እንዲካ እንዲያከናውን ነው ምንፈልገው ግን ብዙ አይነት ቴክኒኮች አሉ ያን እንዲካናውን የሚደረግባቸው ብዙ አይነት ሂደቶች አሉ የተች ስክሪን ቴክኖሎጂ ማለት ነው ስለዚህ ተወሰኑት አይነት ስቲል አሳያችሁ የመጀመሪያው ሬዚስቲቭ የሚባለው ነው የመጣሪያው ቴክኒካል መጣሪያው ሬዚስቲቭ የሚባል አይነት ቴች ስክሪን ነው ይሄ ምን ማለት ነው ለከ ትራንስፓረንት ኪቦርድ አሁን ቀደም የገለጽኩላችሁ አይነት እንደ ኪቦርድ እንደሆነ እንደሆነ አስቡት ከመስታወቱ ጀርባ ያለ ኪቦርድ የማይታይ ኪቦርድ ነው ብላችሁ አስቡት እና ምንድነው ዋን ነው አሰራሩ ባሁን ሰዓት ላይ በጣም በብዛት መንጠቀምባችሁ የተች ስክሪኖች ይሄንን አይነት ቴክኖሎጂ ይጠቀማሉ ምን አይነቶቹ እንደሆነ ነግራችኋለሁ በኋላ ነገር ግን ያን መስታወቱን ስትነኩት ከላይ ያለውን የግድ መስታወቱ ትንሽ ቤንድ ማረጋ አለበት ወደ ውስጥ መጠርመስ አለበት ምክንያቱም ከጀርባው የሚነካኩ ኤሌክትሪክ ሲግናሎች አሉ ያን ማከናውን መቻል አለባችሁ ማለት ነው ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ከጀርባው ያ ነገር ይከናወናል ከናንተ ከላይ ሆነችሁ ያንን ስክሪን በሚትኩ በሚትኩ ጊዜ በሚትፉቁ ጊዜ በስታይለስ ይሁን በጃቹ በሚታረጉ ጊዜ ማለት ነው ስለዚህ በሚሆን ጊዜ ከጀርባ ያሉ ሁለት ሌየሮች አሉ ሁለቱ ሌየሮች እናካኩና ኤሌክትሪክ ሲግናል ይተላለፋል ያ ሲተላለፍ በየትኛው የስክሪኑ ፓርት ላይ ኮኦርዲኔት ወይ ኤክስ እና ዋይ ምንለው አለ የትኛው ፓርት ላይ ተነክቶ ምን አይነት ኤሌክትሪክ ሲግናል ተላለፈ የሚለውን ፕሮሰስ የሚያደርግ የኮምፒውተሩ ጭንቅላት ሲፒዩ ፕሮሰሰሩ ያንን ያቃል ስለዚህ በእያንዳንዱዋ የስክሪን ስፔስ ላይ የምትነኳን ነገር የራሷ የሆነ ልዩ የሆነ የኤሌክትሪክ ሲግናል ሚኒንግ አላት በዛ መሰረት ከዛ ኮምፒውተር ጋር መግባባት ትችላላችሁ ማለት አሁን ይሄ እንደዚህ አይነቱ የሬዚስቲቭ የሚባለው የተች ስክሪን ኮምፒውተር ወይ ደግሞ ኢንተርፌስ ወይ ደግሞ ተች ስክሪን በግሮሰሪዎች ውስጥ ምትፈርሙበት ይሄ ፓድ ነገሩ ላይ አውሮፕላን ውስጥ የምትጠቀምባቸው የስክሪኖች ሙቪ የምታይባቸው የመሳሰሉትና በተለያየ አይነት ግሮሰሪዎችና የገመገባ ቦታዎች ላይ ትራንዛክሽን የምትፈጽሙባቸው ስክሪኖች የዚህ አይነቱ ነው ሬዚስቲቭ ቴክኖሎጂ የሚጠቀሙ ናቸው ስለዚህ one touch ብቻ ነው የሚጠቀሙት ማልቲ ተች አይ አይ ዙም ማረጋት ይችላሉ ወይ ደግሞ በሁለት አይነት በሁለት ተች ብታደርጉ ምንም የሚፈጠር ነገር የለም አሉ ስለዚህ one touch አንድን ነገር ለማከናውን የሚረዳ እንግዲህ አሰራሩ ማን ነው ይሄኛው ሁለተኛው ካፓሲቲቭ የሚባለው አይነት የተች ስክሪን ሲስተም ነው አጠራሩ ካፓሲቲቭ ይባላል ይሄ from multiple layer of glass በጣም ብዙ አይነት ግላሶች በመደራረብ የተሰራ አይነት ነው ይሄ አይነቱ ደግሞ ባውንስ አለ በስማርትፎኖቻችን ላይ በታብሌቶቻችን ላይ በኮምፒውተሮቻችን ላይ ምንጠቀምባቸው የተች ስክሪን ቴክኖሎጂዎች ይሄኛውን አይነት የሚጠቀሙ ናቸው ስለዚህ በስክሪኑ ስር ኤሌክትሪካል ሲግናል የሚያስተላልፍ ሌየር አለ ከውጪ ያለውም ያንኑ እንዲቀበል ተደርጎ የተሰራ ነው
ከኮምፒውተሩ ጋር ድንግባብ ያረጋናል በጣም የሚገርም ዲቴል የሆነ ውስጡ ቴክኒካል አለው እንግዲህ በአይዲያ ደረጃ ይሄን ይመስላል በጣም የሚገርም አይነት ሂደት ነው ያለው እና የዚህ አይነቱ ካፓሲቲቭ የሚባለው ፕላስቲክ በተጠቀሙ ወይም ስታይለስ በተጠቀሙ ወይም ጓንት አርጋቾች በተጠቀሙ አይሰራም ጓንቱ ጫፉ ላይ ኮንዳክተር ከሌለው በስተቀር ምክንያቱም ከጃቹ ዲስቻርጅ የሚደረገው ኤሌክትሪክ ሲግናል ለዚህ ስራ መከናውን ወሳኝ የሆነ ግብአት ስለሆነ ነው ማለት ነው ሞክሩት ስለዚህ እንዳልኳችሁ ከስክሪኑ በጣም ቲን የሆነ ትራንስፓረንት የሆነ ነገር ግን ኤሌክትሪክ ማስተላለፍ የሚችል ሜታል አለው ምን ቨርቲካል እና ሆሪዞንታል በጣም በቀጫጭኑ የተዘረጉ ስለዚህ ቨርቲካሉ ራሱን የቻለ ተግባር አለው ሆሪዞንታሉ ደግሞ ራሱን የቻለ ተግባር አለው ቨርቲካሉ ድራይቪንግ ላይን ይባላል ቀጣ የሆነ ተከታታይ የሆነ ኤሌክትሪክ ከረንት የሚሰጥ የሚሰጠው ፓርት ማለት ነው ሆሪዞንታል ላይኑ ደግሞ የሆሪዞንታሉ ደግሞ ሴንሲንግ ላይን ይባላል ይሄ የሚያደርገው ምንድነው ከኤሌክትሪክ ከረንት በሚመጣና በሚቀየር ጊዜ አንድ ዲቴክት የሚያደርገው ነው ስለዚህ እንደ ስኩዌር ብላችሁ ወሰዱት ማለት ነው ስለዚህ ያንዳንዱ ቨርቲካል እና ሆሪዞንታል በሚገናኙ በቦታ ላይ ክሮስ ሴክሽን አለ አይደል ያ ደግሞ ኤሌክትሮስታቲክ ፊልድ የተቀመጠበት ቦታ ነው ተሪጂስተርድ ሆኖ ኒውትራል ሆኖ የተቀመጠበት ፖይንት ነው ያንዳንዱ እና እናንተ ሄዳችሁ ስክሪኑ በመትነኩ ጊዜ እዛ ውስጥ ያለው ኤሌክትሪክ ሲግናል አጅቴት ነው የምታደርጉት አልተር ነው የምታደርጉት በዛ ጊዜ ላይ ነው እንግዲህ የቱ ጋር ያ የኤሌክትሪክ ሲግናል ኢንተራፕሽን ወይ ደግሞ ኢንተርፊየረንስ ወይ ደግሞ ጣልቃ ገብነት መጣ ብሎ ፕሮሰሰሩ ያንን በማየት በመለየት ምን ያደረጋችሁ እንዳለ ከተች ስክሪኑ ጋር የምታደርጉት ኢንተራክሽን እንደዚህ ነው ያደረጋችሁት እንደዚህ ነው ያደረ በሁለት ጣታችሁ እንደዚህ ነው ያደረጋችሁት ወይስ ጀስት ኪቦርድ ኪው ቨርቹዋል ኪቦርድ ምንለው ሌተሮች ያሉበትን ያချင်း ቦታ ነው ያካካችሁት የሚለው ነው የለየ ከኮምፒውተራችሁ ጋር እንድትግባቡ ያደርጋል ማለት ነው። ሌላኛው በጣም ባጭሩ ቴክኒኩ ከጀርባው አንድ ነው ግን አሰራሩ ኢንፍራሬድ የሚባል ቴክ ስክሪን አለ። በሙቪ ላይ ስታዩ አይታችሁ ኮኔ የማይታዩ የተጠላለፉ ቀይ ቀያይ ቀያይ ላይኖች አሉ አይደል? እሱ ያው ሌባ ኢንፍራሬድ ካሜራዎች ናቸው ሌባ ወይ ኢንትሩደር ባንክ ወይ ደግሞ ምትከላከሉ ገብተው ሚነካ ግዜ ያ ነገር ሲቋረጥ ያው ሲግናል ይሰጣል ማለት ነው። ደስ የሚለው ኮንሰፕት ነው ከስክሪኑ ውስጥ ከስክሪኑ ላይ ያ በአይናችሁ የማታዩት ኢንፍራሬዶች ይወጥ ይለቀቃል። እናንተ በጣታችሁ ሄዳችሁ በልክ ታች ስክሪኑ ስክሪኑን ታች በመታረጉ ጊዜ ያን የተጣላለፈ ኢንፍራሬድ እየረበሻችሁ ነው ያላችሁ ስለዚህ ያን ዳንዱዋን ነገር ቦታ ሎኬሽን ስታረጉ ያ የኢንፍራሬድ ዌቡ በሚረበሽ ጊዜ ያ የተተነካበበት ቦታ የተረበሸበት ቦታ ሲግናል አለው ራሱን ይቻለ ሲግናል አታች ተደርጎለታል ለፕሮሰሰሩ ይሰጣውና ኮምፒውተሩ እየሰጣችሁትን ትዛዝ ማስተላለፍ የሚችልበትን ኮማንድ ኤግዚኪዩት ማድረግ ይችላል ማለት ነው በጣም የሚገርም ነው ይሄ ራሱ በዚህ የኢንፍራሬድ ታች ስክሪን ቴክኖሎጂዎች ሌላው ደግሞ በአኩስቲክ ሰርቪስ አኩስቲክ ዌቭ የሚባል አይነት አለ ከ ብዙ ጊዜ በሬዲዮ አጠገብ ስታልፉ ድሮ አይዛችሁ ኮነ ወይ ሬዲዮ እንደዚህ በጃችሁ እንደዚህ በላይ ወላ እንደዚህ ስታረጉ የሆነ ጭዝ ሚል ወይ ደግሞ ድምጽ የሚያወጣ ፍሪ የሆነ የሚፈጠር ነገር አለ ያ ማለት ከሳውንድ ዌቭ ጋር ኢንተርፌስ ስለማታደርጉ ነው ከናን የናንተ ሰውነት የሚወጣው የዌቭ ከዛ ከአየር ላይ ካለው ጋር ኢንተርፌስ ያርጉን ደ ሴም ኮንሰፕት በመጠቀም ከስክ ታች ስክሪኑ ላይ በሚወጣውን የአኩስቲክ ዌቭ በመረበሽ እናንተ ስትጠጉት እያንዳንዱዋ የምትረብሹት የስክሪኑ ፓርት የምትነኩት እና ያ የዌቭ ዲስራፕሽኑ ሲግናል ነው ያው ወደ ፕሮሰሰሩ ገብቶ ከኮምፒውተሩ ጋር እንድትግባቡ የሚያደርግበት ሁሉ ሂደት አለ በጣም ይሄም ራሱ የሚገርም አይነት ሌላ ማለ ኒር ፊልድ ኢሜጅ የሚባል አለ ነው ለየት ያለ ቴክኒክ በጠለይ ይሄ በጣም በማይመች ቦታ ላይ ሚሊተሪ ቦታ በጦር ሜዳ ላይ ያሉ ወታደሮች በጣም በማይመች ሁኔታ ላይ የሚጠቀሙበት አይነት ታች ስክሪን ነው በጣም ዲቴል ስላለው እሱን አልፎ አለው ግን እንደው ስሙ አይነቱን እንድታቁት ያህል ነው የኒር ፊልድ ኢሜጂንግ የሚባል ታች ስክሪን ቴክኖሎጂ ማለ አድቫንቴጁ ምንድነው ጥቅሙ ምንድነው የተወሰነው ነገር ነግሪያችሁ አሉ ምናልባትም ግን በጣም ኢዝ ኦፍ ዩዝ በጣም ብዙ ሰዎች በቀላሉ ከህፃናት እስከ አዛውንት በመhall እስከ አለ እስከ ተማረው እስከ አልተማረው ሁሉ ማንንም ሳይለይ ሰዎች ከማሽኖች ጋር በቀላሉ እንዲግባቡ ያደረገ ቴክኖሎጂ በመሆኑ ትልቁ አድቫንቴጁ በጣም በጣም በሚቀላል ሁኔታ ድሮ በጣም ኦ ኪቦርድ ኔም ታይፕ ማረግ አልችልም እንትን ማረግ አልችልም የሚባለው ሁሉ ቀርቶ እድሜ ጾታ የትምህርት ደረጃ ሳይለይ ማንኛውም ሰው ከማሽኖች ጋር በቀላሉ መግባት የሚችልበት ቴክኖሎጂ ስለሆነ ትልቁ አድቫንቴጁ የታች ስክሪን እሱ ነው ከዛም ባለፈ ግን በግሮሰሪዎች ውስጥ እንዳልኳችሁ በሚሊተሪ አጠቃቀም ላይ በፋብሪካዎች ውስጥ በአየር መንገድ ውስጥ በግዢ ስርዓት ውስጥ በጌሚንግ ውስጥ በጣም በብዙ ነገሮች ውስጥ ገብቶ ያንን አጠቃቀም በጣም ያፋጠነ ስለሆነ ታች ስክሪን ትልቅ የሆነ ተቀመጣ አለው ባሁን በደለ ደረሰንበት የዲጂታል ኢኮኖሚና የዲጂታል ሪቮሉሽን ማለት ታሪ ማን ይፈጠረው ታች ስክሪን ይሄ ነው ወገል ይሄ ነው ብለን እንጠቁሞ ነገር የለም ምክንያቱም ከ50ዎቹ ጀምሮ በላብራቶሪዎቹ ሲሞከር የነበረ ነው የተለያዩ አይነ ነገሮች ይደረገ የነበረ ነው የመጀመሪያው
የመጀመሪያው በጣት ያ ያ ያልኳችሁ በሽቦ የታዘውን ነገር ቱቶ በጣት እንዲሰራ ያደረገው ነው በስልሳዎቹ ለሙከራው አለ ከዛ በኋላ ደግሞ ሞር አሁን የምንጠቀምባቸው አይነት ጋጀቶች ላይ ወይ ደግሞ ቁሶች ላይ የምንጠቀምበት አይነት የተች ስክሪን የተዋወቀው የፓተንት ወይ ደግሞ የፈጠራ ባለብኔ የተሰጠው በ1975 ዓመተ ምህረት ጆርጅ ኤስ ሀርትስ እና ዊሊያም ሲ ካል በተሰኙ አሜሪካውያኖች ነው ማለት ነው እንግዲህ ከዛ ወደዛ ይሄዳል የተች ስክሪን ቴክኖሎጂ ማለት ነገር ግን እንዳልኳችሁ 2007 ላይ አይፎን መወለድ የተች ስክሪንን አብዮት በጣም በሚገርም ሁኔታ እንዲፈነዳ አደርጎታል ማለት ነው። በጣም ይገርመው ያ አጠቃቀሙን ቀላልነት እንደው እንድትረዱ የሚያደርጋችሁ አንድ የሁለት አመት ልጅ አንድ አመት ልጅ ህፃን ታብሌት ወይም አይፎን ወይም ሳምሰንግ በትሰጡት ወይም በትሰጧት በራሳቸው መክፈት እንዴት እንደሚቻል ሄዶ ምን ማድረግ እንደሚቻል ጌም በትከፍቱላችሁ የቱ ሲነካ ምን ማድረግ እንደሚቻል በራሳቸው በተወሰነ ደቂቃ ውስጥ ይለምዱታል ማንንም ሰው ሳይስተምራችሁ እና ያን ያህል የተች ስክሪን ነገር ከማሽኖች ጋር የምንገባበት መንገድ በጣም ቀላል አይደለም በጣም በሚገርም ሁኔታ የስልኩ የሴልፎን ሽያጭ ራሱ በጣም በጣም የፈነዳው ከዚህ ተች ስክሪን መፈጠር በኋላ ነው በሁለት አፕልን እንኳን ብንወስድ በጣም ባጭሩ በኋላ አንዳንድ መረጃዎች አሳያችኋለሁ ነገር ግን ከዛ በፊት ከ2012 ከ2017 ባለው በጣም አጭር አመት ውስጥ 3 ቢሊዮን የሚያክሉ የተች ስክሪን ፓነሎች ለተሽት ፕሮዲዩሰር አድርጎ ተሽጧል ለስልክ አምራቾች ለታብሌት አምራቾች ለኮምፒውተር አምራቾች ይሄ በጣም በጣም ትልቅ የሆነ ቁጥር ነው የአፕልን ነገር ቀደም ነገር ያያችኋለሁ last week ለመጀመሪያ ጊዜ 1 trillion dollar ዋጋ አውጥቷል በታሪክ በአለም ታሪክ publicly traded technology company ህን ያልሳይወጣ የመጀመሪያው ኩባንያ ሆኗል ነገር ግን ለዚህ ስኬቱ በጣም በሚገርም ሁኔታ ትልቁ ሚና የሚጫወተው የአፕ የአይፎን ሽያጭ ነው በጣም በሚገርም ሁኔታ አይፎን ከተጀመረ ጀምሮ ከ2007 ጀምሮ እስከ 2017 እስከ አምና ድረስ በ10 አመት ውስጥ ከ1 ቢሊዮን በላይ አይፎኖች ተሽጠዋል 1 ቢሊዮን አይፎኖች ይሄ ለአንድ ሰው ለአንድ ከሰባት ሰው አንድ ሰው ተሽጦለታል እንደ ማለት ነው በአለም ፖፑሌሽኑ እንኳን ጋር በተነጻጽሮት ማለት ነው በ2018 ብቻ አመተ ምህረቱ ገና አላለቀ ነገር ግን በ2018 ብቻ ራሱ ገና አስካሁን ባለንበት ጊዜ ከ170 ሚሊዮን በላይ አይፎኖች ተሽጧል እንዲሁም የመጀመሪያው የመጀመሪያው አጋማሽ የ2018 መረጃ አፕል ይፋ ያደረገው መረጃ የገቢ መረጃቸውን ሲናገሩ 70% የኩባንያው አጠቃላይ የአፕል ኩባንያ ገቢው ዋና ገቢው የአይፎን ሽያጭ ነው ይሄ እንግዲህ ምን ያህል ተች ስክሪን ላይ የተመሰረተ የስማርትፎን አጠቃቀምና ሽያጭና ገበያውና ዳታ ኤክስፕሎዥኑ ሁሉ በዚህ ዙሪያ እንደሚሽከረከር በጣም አመላካሽ ነው ማለት ነው። ታረቀጣዩ ምንድነው? እንግዲህ አሁን ተች ስክሪን እንደዚህ ሆነ በvoice recognition ተጠቅም ነበር ኪቦርድና ማውስ አሁን የድሮ ቴክኖሎጂ መባል እየጀመረ ነው በጣም እና ታሪ ምንድነው ቀጣዩ ከኮምፒውተር ጋር ከማሽን ጋር ከስልኮቻችን ጋር በምን ነው ምንግባባው? እንግዲህ አንድ አንድ ነገሮች ደሞ አሉ ተወሰኑትን ከዚህ በፊት በነበሩ ፕሮግራሞች አሳይቻለሁኝ gesture recognition ከጭራሽ ተጭም ሳናደርገው ከዚህ ሆነ ይሄን ኮምፒውተር ጋር ለምሳሌ እንደዚህ ወይም ዙም ወይም ደሞ እንደዚህ ወይም ደሞ ኪቦርዱ ካይ አየር ላይ በመነካካት ሁሉ የምንጠቀምበት ምንጠቀምበት ሂደት ኦሬዲ በመከራ ላይ አለ እና ወይ የማሽን የማስል ሙቭመንታችን ዲቴክት በማድረግ እዚህ ጋር ምን ምንገጥማቸው ሴንሰሮች አሉ እና የማስል እንቅስቃሴዎቻችንን በማየት በማወቅ ብቻ ከማሽኖች ጋር ምንንግባባበት በthinking ብቻ just በማሰብ በቃ ይሄን አይቼው ይሄን ነገር ማረግ ፈልጋለሁ ብለን ስንል ወይ ዙም ማረግ ፈልጋለሁ ብለን ስንል ያንን thinkingአችን ወደ ሲግናል ቀይሮ ያንን ሴንሰር ለኮምፒውተሩ ጋር ነግሮ የምን ይችላል ስለዚህ thought thought processing በዛ ላይ ተመስርቶ ከማሽኖች ጋር መግባባት የምንችልበት ይሄ በአካል ጉዳተኞች ላይ ኦሬዲ እየተሞከረ ያለ ነገር ነው በዚህ ብዙ ጊዜ ይሄን አሳይቻችኋለሁ በአይ ሙቭመንት የአይናችንን ሙቭመንት ትራክ በማድረግ ከማሽኖች ጋር ምንግባባትና ብዙ አይነት ሂደቶች አሉ ይሄ ህዩመን ኮምፒውተር ኢንተራክሽን ገና በጣም በተራቀቀው ሁኔታ ውስጥ እንደሚገባ እንግዲህ ይጠበቃል ወደፊት ታች ስክሪንም ደግሞ የድሮ የሚባለበት ጊዜም ሊመጣ ይችላል ማለት ነው ዛሬ የነበረን ፕሮግራም ይመስል ነበር ተመልካቾቼ በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም ተጠብቃችሁ አስተያይቶቻችሁ እንደተለመደው ጻፍሉ ይደርሰኛል በፌስቡክ በኢንስታግራም በቴሌግራም በትዊተር በሊንክድኢን በኢሜል ይገኛሉ በተለይ ፌስቡክ ፔጅ ላይክ ብታደርጉ እዛ ላይ መጽፋቸው ነገሮች በቀላሉ ማየት ይችላልላችሁ አስተያይቶቼን ካላችሁ በጽፍሉ ይደርሰኛል በተቻለ ይመጣኛል ብዙዎቻችሁን ለማየት ሞክራለሁ ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ቸርሰምብት